أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله أطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بداية أحييكم بتحية الإسلام Ala wa hiya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nduguzangu wa islam katika kipindi chetu kilichopita tuliangalia kwa upana na marefu jambo ambalo linaitwa ashura yaani kushauriana wa islam baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kisha wakamchagua kiongozi ambaye atakuwa ni mwakilishi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na tukaona kwamba swala hili kwa kweli halikubaliki si upande wa akili na wala upande wa aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu wale ambao wanatetea swala hili wanathibitisha swala hili kwamba swala la kuchaguana baada ya mwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam au ni njia moja wapo ya kumpata kiongozi tukasema kwamba hata aya zinapinga yani zile aya ambazo wao wenyewe wamezitumia kwa kuthibitisha swala hilo wakidhania kwamba hizo aya zitawaunga mkono lakini tumeona kwamba aya zinazungumzia masuala mengine tofauti na kile ambacho wanataka kukithibitisha lakini kwanza maudhui yetu inasema kwamba maswali ambayo hayawezi kujibiwa kuhusiana na su, na shura hii yani huku kushauriana huku swala la kushauriana sisi tutaliundia maswali ambayo hakuna hata mmoja aweza kuyajibu na hiyo itakuwa ni dalili kwamba eh, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama hakuweka kitu ambacho kinaitwa ashura kwa sababu lau angekiweka basi hayo maswali ambayo tutakuja kujiuliza au tutakuja kuyauliza basi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama angeyajibu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala angemletea wahai akayajibu maswali yote lakini Mawla ma wamefanya uchunguzi hayo maswali hayawezi kujibiwa na mtu yote miongoni mwa wale ambao wana itikadi na shura kwamba kutumia shura baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni njia moja wapo au ni katika njia sahihi za kumpata kiongozi lakini vile vile nawakumbusha kwamba ikumbuko kwamba upande mwingine kuna waislamu wengine ambao wanasema kwamba uongozi ni swala la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sio swala la wa Islam. Kwa hiyo hayo yote insha Allah 
tutakuja kuyaelezea na vile vile tumeshaelezea baadhi sasa maulama wanasema kwanza kuna kipengele hapa maulama wanasema lau kana asasul hukumi huwa shura lau kama msingi wa hukumu na kumpata kiongozi ni kule kushauriana basi wanasema la wajaba ala rasuli alakram atasrih bihi kwamba swala hilo bwana mtume angewafafanulia waislamu angewaelezea waislamu ang, mambo yote ambayo yanohusiana na shura angeweka bayana hilo ni jambo la kwanza jambo la pili wanasema kwamba wa bayani hududihi wa khususiyatihi vile vile bwana mtume angeelezea eh, mambo ambayo ni haswa kuhusiana na shura iweje tufanyeje hayo yote bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam angeelezea kwa sababu ndugu zangu mnakumbuka kwamba katika maelezo, maelezo yetu yaliyopita sisi tulielezea kwamba wale ambao walikwenda kuchaguana katika shura tuliona hoja zao hoja zao zilikuwa ni, ni tofauti kabisa na maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye alisema kwamba katika kazi ya hii bwana mtume anasema hivi katika kazi ya hii Mwenyezi Mungu anasema hivi Jambo lingine maulama wanasema kwamba bi anna au bi ayubayna man humul ladhina yashtarikuna fi shura kwamba bwana mtume angebainisha ni nani na nani ambao wana haki ya kushiriki katika shura na kwa sasa hivi hii shura ambayo wanaielezea ni kama Tuweza tukasema kwamba ni bunge ambalo litakuwa na wabunge. Sasa wale wabunge wakakaa wakamchagua kiongozi. Bwana Mtume angeelezea kwamba je wale ambao wanashiriki katika shura hiyo je ni wasomi wa namna gani? Ni, ni wasomi ambao wanajua Qur'ani tu? Ni wasomi ambao labda wa ni, ni, wa, ni wanasiasa ambao wamebobea katika siasa au bwana mtume angebainisha kwamba wale ambao watakwenda katika shura katika bunge hilo kumchagua kiongozi ni viongozi wa jeshi bwana mtume angefanya nini hayo yote angeweka bayana au angesema kwamba watu wote wataingia bungeni kumchagua kiongozi wao haya ni mambo ambayo bwana mtume angeweka wazi lakini kitu kingine basi bwana mtume angetaja sharait almuntakhib kwamba bwana mtume angetaja masharti ya mwenye kuchagua tukiachana na wale ambao watashiriki kama wabunge hao ambao watashiriki katika shura kushauriana sasa kuna masharti ambayo bwana mtume ilibidi ayaweke wazi hayo masharti ili kama kutapatikana mgongano katika maoni watumie masharti fulani kwamba bwana mtume anasema hivi waweze kupima mambo vizuri na kufika mwisho lakini ndugu zangu wa Islam kwamba wale ambao walikwenda kuchaguana katika shura tuliona migogoro ambayo ilijitokeza mpaka panga zilizunguka katika shura kwa sababu walishindwa kukubaliana وصي المصطفى حقا امام الانس والجن امام الانس والجن نوال امباو ولتوا بيعه 
ilikuwa ni baya ya nini ya kulazimishana kwa sababu nilisema kwamba mmoja alijitokeza akasema na mbaya fulani basi wote wale ambao walikuwa wako katika mlengo wao basi wakatoa waka baya na wale ambao hawakuwa katika mlengo ule basi wakatoka nje ikawa ni vurugu hayo yote nadhani tuliyaweka wazi katika mazungumzo yetu yaliyopita sasa haya ni mambo ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yani asinge ondoka hapa duniani bila kuyaweka wazi na kuwafahamisha waislamu sehemu nyingine kwamba hawa ambao wanashikamana na shura na kuiona kwamba ni jambo ambalo lazima tushikamane nalo ili tuweze kumpata kiongozi baada ya bwana mtume na bila shaka swala hilo basi mpaka zama zetu hizi twaweza tukatumia lakini nitakuja sasa vile vile kujibu kuhusiana na swala hili kwamba wale ambao wanasisitiza kwamba uongozi baada ya bwana mtume ulipatikana kwa ashura ya tuseme kwamba ni demokrasia sasa hivi tutakuja kuangalia je wao wanayo hiyo demokrasia katika nchi zao inshallah nitakuja kuyaelezea sasa tunasema kwamba swala la wale ambao watamchagua kiongozi kama tulivyoona kwamba wanasema kwamba kuna watu ambao wanaitwa ahalul hil wal aqd kwamba wanasema ni kama viongozi ambao wanatatua matatizo fulani wenye khibra wenye akili na wanaongoza jamii haya nikasema kama wana sheria tuseme sasa hao ambao wametajwa ni, ni maneno ambayo hayana tafsiri ndani yake tunawauliza bwana mtume alitoa tafsiri watujibu kwamba hao ahalul hili wal aqd hii wanasema ni lafudhu ambayo ni mujmal haitupi tafsir haituwekei wazi ni nani na nani maswali kama hayo bwana mtume angeyajibu lakini wao kama wanayo wanaweza akatujibu na angesema kwamba hao labda ni wana fiqhi ambao wamebobea katika fiqhi na hatuoni wale ambao walikwenda kuchaguana kwamba walikuwa wamebobea katika fiqh vile vile bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama angeweka masharti kwamba hawa ambao watakwenda kuchaguana wawe na elimu kadha wa kadha hayo hatujayaona kama bwana mtume alisema kwamba hao ambao watakuwa ni ahli hili wal aqd basi watakuwa na elimu kiwango fulani Tuna, watu, sisi tunawaomba watuambie hao walikuwa na elimu kiasi gani watuambie hao ahlul hil wal aqd elimu yao inabidi iweje haya ni maswali ambayo inabidi watujibu vile vile idadi yao itakuwaje hayo watujibu na watupe mizani ya kupatikana hao kama walivyosema kwamba hao wakijikusanya kwa fulani wakakubaliana naye wakatoa baya hata kama ni watano basi wafanye nini watupe mizani ya hao watakuwaje sasa haya yote ni maswali ambayo hawawezi kuyajibu kwa sababu bwana mtume hakutaja wala 
hakuyajibu kwa sababu ni swala ambalo kwa kweli haliendani na hali hadisi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuma mtume kwamba atume mtume kisha baada yake mtume awache umma unajiuliza maswali kama haya umma unatofautiana haujui kiongozi wao ni nani baada ya mtume wao lakini vile vile basi wangetuambia kwamba ni lazima kwamba wananchi au waislamu waende kuchagua kiongozi wao kwamba bwana mtume alisema na ambaye hakumchagua kiongozi labda adhabu yake ni kadha wa kadha kwa sababu yule ni kiongozi wa wote unaona yani kuna maswali mengi ndugu zangu wa islam kwa hiyo haya ni maswali ambayo hayawezi kujibiwa na mtu yote kuhusiana na swala la shura kwamba shura kiwe ni kigezo cha kumpata kiongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kama ninavyosisitiza kwamba bwana mtume ambaye alitumwa kwamba Mwenyezi Mungu akisema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kwamba hatukukutuma isipokuwa uwe ni rehma kwa watu wote wa ulimwengu na huu ni umma wake umma unatanga tanga haujui kiongozi wao ni nani maswali kama haya wanajiuliza hayawezi kujibiwa basi misdaq ya rahma ya, ya, ya Mwenyezi Mungu kwamba amemtuma bwana mtume na huyu mtume awe ni rehma kwetu misdaq iko wapi kwamba bwana mtume ni rehma na sisi tumebaki njia panda tunajiuliza maswali tunajiuliza kiongozi bwana baada ya bwana mtume ni nani lakini hatupati jawabu kwa hiyo haya yote kama bwana mtume angeondoka bila kuacha kiongozi na yakatokea haya yote basi mambo yangekuwa wazi kwamba bwana mtume Muhammad au Mwenyezi Mungu hakuwa na lengo la kuongoza umma lau angekuwa na lengo la kuongoza umma basi angeuwekea bayana kila kitu haya yote yasingepatikana ndugu zangu wa islam tunasema hivi hususan tukienda na fikra na wale ambao wanasema kwamba uongozi unapatikana kwa njia ambazo tumezitaja miongoni mwa njia ambazo tulizitaja au bado tunaendelea kuzielezea ni kwamba kiongozi anapatikana kwa kukaa watu wakashauriana na kumchagua fulani na tumeona madhara ambayo yatajitokeza endapo sisi tutangangania na tukaendelea kushikilia swala hili kwani litapelekea hikima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtuma mtume kuonekana kwamba yani hakuwa kama anavyosema kwamba hakuwa na murad ambao ni jidi yani hakuwa na ile azima ambayo ni thabit kwa kuongoza umma huu kwa hiyo ndugu zangu wa Islam haya ni maswali ambayo kama yupo ambaye aweza kuyapatia ma, majibu basi mlango uko wazi aweza kuyajibu lakini nasema kwa sababu bwana mtume hajataja haja, haja haya maswali na wala hajajibu basi hata ukija kuyajibu huwezi ukapata jawabu kutoka ndani ya Qur'ani wala huwezi ukapata jawabu kutoka katika suna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن والى هنا اقول لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الاصوات يا رافع الدعاء
الدرجات يا ولي الحسنات